দর্শক শ্রোতা আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ডিপিআরসি চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন আমরা কথা বলি তার সাথে কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি অবশ্যই ভালো আছেন জি ভালো আছি তো বাত নিয়ে প্রথমে একটু আপনাকে একটু জিজ্ঞাসা করি যে অনেকেই দেখি যে বলে যে বাতের ব্যথায় ভুগি এবং এটা খুব কমন একটা টার্ম তো বিশেষ করে দেখা যায় যে শীতকালে যারা ব্যথা বেদনায় ভুগে তাদের ব্যথার প্রকোপটাও কিন্তু বেড়ে যায় তো মেডিকেল পরিভাষায় বাতকে আপনারা কিভাবে প্রকাশ করেন আসলে বাত শব্দটা বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের ভিতরে খুবই পরিচিত জি যে কোনো ব্যথা বেদনা যদি হাঁটু কোমর ঘাড় মাংসপেশির ব্যথা কামড়ানো জাতীয় বা ঝিঝি অবস এই সকল সমস্যাগুলোকে সাধারণ মানুষ বাদ বলে থাকে তো আসলে ডাক্তারি ভাষায় বাদ বলতে যেটা আমরা রিউমাটাইজম বুঝাইতে চাই সেটা হচ্ছে যদি বডিতে কোনো ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় ওটো বাতের একটা অংশ তা আমরা সাধারণ ভাষায় যদি কেউ আর্থ্রাইটিসে ভোগে হাঁটু কোমর ঘাড় কোনই যে কোনো জায়গায় ব্যথা আক্রান্ত হয় এবং পাশাপাশি যদি তার মাসেলে বিভিন্ন ডিজিজ হয় যেমন আমরা বলি ফাইব্রোমায়োলিয়া এই সকল সব সমস্যাগুলোকে আমরা একসাথে বাদ বলে থাকি তো বাদ যাই হোক তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাতের ভিতরে অনেক সমস্যা জড়িত এখানে আর্থ্রাইটিস আছে তারপরে ইঞ্জুরি আছে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি মাসেলের সমস্যা আছে হাড়ো জোড়ার সমস্যা আছে সব মিলেই হচ্ছে আমরা এটাকে বাদ ব্যথা মানে বাত একটা কোনো বিষয় না অনেকগুলো বিষয় কি মিলে বাদ মিলে বাদ তো বাতের ক্ষেত্রে কি কোনো বয়সের কোনো ইম্পর্টেন্স আছে যে কোন বয়সে এটা হতে পারে আসলে সাধারণত বাতের তেমন কোনো বয়স নেই শিশু থেকে শুরু করে একে বয় বৃদ্ধ পর্যন্ত সবারই বাত ব্যথা জনিত সমস্যা ভুগে থাকে তবে সাধারণত যাদের বয়স চল্লিশ ঊর্ধ্ব তারা এই জাতীয় সমস্যা বেশি ভুগে থাকেন আর আমরা এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে বয়স্করা বেশি ভুগে থাকেন আর হচ্ছে মহিলারা ডান পাশের যে পাশের হাঁটুটা বেঁকে গিয়েছে মানে আর্থাইটিস সমস্যা নর্মালি তো দুটো হাঁটু এভাবে লাগার কথা না না এটা একটু গ্যাপ থাকবে এবং সোজা থাকবে হাঁটু কিন্তু নিচের অংশটা বেঁকে গিয়েছে এটা আমরা বলি অস্ট্রো আর্থাইটিস এর কারণে ডিউ টু অস্ট্রো আর্থাইটিস ডিফর্মিটি যার কারণে এখন একদিক দিয়ে ব্যথা আর একদিক দিয়ে সে হাঁটু ভাস করতে কষ্ট হয় এখন হাঁটতেও কষ্ট হয় এইসব রোগী গুলাকে যদি আমরা শুরুতেই আর্থাইটিস রোগে শুরুতে বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি দিয়ে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় ব্যায়ামগুলো শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং রুগী স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে এখন আপনার আপনি ইদানিং আমরা ইন্টারনেটও দেখছি অনেকেই দেখি সাজেস্ট করতেছি যে কম্পিউটারে যারা বসে থাকেন অফিসে যারা বসে থাকেন সেক্ষেত্রে কি কি এক্সারসাইজ করতে হবে এগুলো আপনি খেয়াল করেন যে দীর্ঘ আমরা প্রায় দেখি আজকাল যে দীর্ঘক্ষণ যারা বসে হ্যাঁ মানুষ অনেক সচেতন হয়ে গেছে এখন সবাই চাচ্ছে যে কি ফিজিওথেরাপি নিতে হবে যে আগের থেকেই যদি আমরা এক্সারসাইজ করে চালায় যেতে পারি তাহলে ব্যাক পেইন হবে না এই যে বসে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার হাঁটুর সমস্যা বা ঘাড়ের যে ডিস্ক প্রলাপ এই সকল সমস্যা হওয়ার কথা না তো ওটা যদি আমরা এখানে একটা এখানে অস্ট্রাথাইটিস এই পাশেরটা হচ্ছে আপনার নি যেটা নর্মাল নি যে কাটিলেসটা সাদা দেখাচ্ছে আর আর্থাইটিস রুগী সে নিটা দেখেন কালো হয়ে গিয়েছে ওই যে কাটিলেসটা কালো হয়ে ক্ষয় হয়ে দুইটা উপরের ফিমার এবং নিচের টিবিয়া প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে তো এই নষ্ট মানে হওয়ার কারণে এবং ডিফর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা যায় রুগী আর এক পর্যায়ে ব্যথার পাশাপাশি সে আর হাঁটু নাড়াইতে কষ্ট হয় মানে হাঁটুটা ভাজি ভাজি হচ্ছে না এবং নামাজ পড়তে কষ্ট হয় এবং অনেক সময় ভুল চিকিৎসা হয় যে রুগী দীর্ঘদিন বসে বসে চেয়ারে নামাজ পড়ে একটু হাঁটু ব্যথা হয়েছে গিয়ে উনি হয়তো যেভাবে হোক কোনো ডাক্তারের পরামর্শ হোক যেভাবে হোক অনেক সময় উনি অথবা ডাক্তাররা বলেছে যে আপাতত নামাজ পড়েন চেয়ারে উনি ওটাকে ভেবে নিয়েছে যে আজীবন নামাজ পড়তে হবে তো যার কারণে হাঁটু ডিফর্ম হয়ে যায় তো এটা যদি শুরুতেই উনি ফিজিওথেরাপি নিয়ে ভালো থাকে এবং এক্সারসাইজ চালিয়ে যায় এবং নামাজ নামাজের মতো পড়তে হবে টয়লেট ইউজ করতে যাতে ফ্ল্যাট টয়লেট নিচে বসার অবশ্যই বসতে হবে কিন্তু ওটা আমরা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বলে দিই যে আপনি এক ঘন্টার বেশি নিচে বসবেন না নামাজ পড়তে পাঁচ থেকে সাত মিনিট সময় লাগে তার বেশি সময় লাগার কথা না কিন্তু অনেকে আছে যে নামাজে গিয়ে বসেই আছে সেই জিনিস থেকে সরে আসতে হবে যে নামাজ নামাজের মতো পড়তে হবে আবার টয়লেট টয়লেটের মতো ইউজ করতে হবে আর কোনো ব্যথা বেদন হলে চিকিৎসকের পরামর্শে সেটা চিকিৎসা নিতে হবে এবং ফিজিওথেরাপি নিলে অবশ্যই মানে সারা জীবনে ভালো থাকবে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে শুনব দর্শক একটা বিরতিতে যাচ্ছি আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন 
আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল শ্রোতা বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি সরাসরি ডাক্তার আমরা শুনছিলাম বাদ ব্যথা এবং প্যারালাইসিস নিয়ে এবং আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন আমরা কথা বলি তার সাথে আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলছিলেন যে অনেকেই দেখা যায় যে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খায় এটা কিন্তু আমাদের খুব ঘটে এই জিনিসটা যে হয়তো বা নিচ থেকে খাচ্ছে বা ফার্মেসিতে গিয়ে খাচ্ছে বা আপনি বললেন যে মহিলাদের যেহেতু একটু আধিক্য বেশি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছে এবং মহিলাদের মধ্যে হাঁটুর ব্যথা ছাড়া কোমরের ব্যথার পরিমাণটা আমার মনে হয় একটু বেশি থাকে তো সাধারণত কোমরের ব্যথা যেটা আপনাদের ফিজিওথেরাপির মধ্যে সেরে যায় এরকম ব্যথা সম্পর্কে আমাদের কারণ সম্পর্কে বলেন আসলে কোমর ব্যথার যদি আমরা বেশিরভাগ কারণেই দেখা যাচ্ছে যে মেকানিক্যাল বলি আমরা ডাক্তারের ভাষা মেকানিক্যাল মানে কি মেকানিক্যাল হচ্ছে এটা আমরা রুগীরা নিজেদের থেকেই তৈরি করি কিভাবে যদি আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা এক জায়গায় বসে কাজ করেন অথবা সামনে ঝুঁকে কুজো হয়ে কোনো কাজ করেন অথবা আঘাত পেয়ে থাকেন বিভিন্ন ভাবে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে সেটা কি হয় ডিক্স প্রলাপস হয় সাধারণত এর ভিতরে বেশিরভাগই ডিক্স প্রলাপস জনিত সমস্যা আর বাদ বাকি বিভিন্ন আপনার এই লিগামেন্ট ইঞ্জুরি বা যে আমরা কার্বেচারের প্রবলেম এগুলো সমস্যা হয়ে থাকে তো ডিক্স প্রলাপসটাই বেশি এর ভিতরে আমরা একটা এমআরআই ছবি দেখি এখানে যদি কারো ডিক্স প্রলাপস হয়ে থাকে তাহলে সেটা বোঝা যাবে যদি আমরা ইজিতে একটা এমআরআই করে ফেলি তাহলে এই যে সাদা যে উপর থেকে নিচে নেমে আসছে এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড আর এই যে লাল কালি দিয়ে আমি যে দাগ দিয়ে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে দুই হাড়ের মাঝখানে ডিক্স থাকে এই ডিক্সটা কালো ফেটে গিয়ে কর্ডের ভিতরে দেখেন কালো একটা চাপ ঢুকে গিয়েছে এটা হচ্ছে ডিক্স প্রলাপস এই ডিক্স প্রলাপস এর রুগী বেশি এখন মেকানিক্যাল সমস্যার ভিতরে সেটা কোমরে এল ফোর ফাইভ এল ফাইভ সেক্রাল ওয়ান লেভেলে এবং ঘাড়ে ফাইভ সিক্স এবং সিক্স সেভেন সার্ভাইকেল এই রিজন গুলাতে বেশি হয়ে থাকে তো আমরা ব্যাক পেনের বেশিরভাগ কারণই হচ্ছে এখন বেশিরভাগ ডিক্স প্রলাপ জনিত সমস্যা আর পাশাপাশি দেখা যায় বয়োবৃদ্ধদের বিভিন্ন আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা যেমন যদি আথ্রাইটিসের কারণে মেরুদণ্ডের হার ক্ষয় হয়ে গিয়ে ডিক্স গুলো কি হয় ফাইব্রোস্ট হয়ে যায় চিকন হয়ে পাতলো হয়ে যায় তখন হাইটটা কমে আসে একটা মানুষের বয়স যখন পঁচিশ বছর থাকে তখন যদি তার হাইট হয়ে থাকে পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চি চল্লিশ বছর পরে গিয়ে কিন্তু আপনি পাঁচ ফিট দুই পাবেন না তার অবশ্যই সেখানে এক থেকে দুই ইঞ্চি হাইট কমে আসবে তো এটার কারণটাকে এটা হচ্ছে ডিউ টু এজিং প্রসেসের কারণে আথ্রাইটিস অস্ট্রো আথ্রাইটিস তার যার কারণে মেরুদণ্ডের যে কষেরুকা থাকে ভাটে ব্রাটা আর হাইট কমে আসে ওই হাইট কমার কারণে যে ডিক্স থাকে এবং লিগামেন্ট থাকে এগুলো কি করে নার্ভের উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করে এবং বোনস হোক অনেক সময় লিগামেন্ট এবং নার্ভের উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করে যার কারণে ব্যাক পেন হয় কোমর ব্যথা হয় অনেক সময় রুগীর কমপ্লেন যে কোমর ব্যথা একটু বসে থাকলে শির দ্বারা দিয়ে উপরে শিশি করে বা ঝিরঝির করে উঠে অথবা সে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আর হাঁটা নেক্সট স্টেপ দিতে কষ্ট হয় পায়ের দিকে ঝিঝি করে পা অবশ হয়ে আসে বা ঘাড়ে যদি ডিক্স প্রলাপস হয় ঘাড় থেকে ঘাড় ব্যথা হবে এবং ঘাড় নাড়াইতে কষ্ট হবে এবং যে কোনো হাতের আঙ্গুল অবশ লাগতে পারে বা হাতের দিকে ব্যথা উঠানামা করতে পারে তো আমরা এখানে একটা ঘাড়ের এম আর এর আর একটা ছবি দেখেন এখানেও কোমট যেরকম দেখানো ছিল ওইভাবে ঘাড়েরটাও উপর থেকে নিচে যে যে জায়গাটা যে সাদা একটা স্পাইনাল কর্ড নেমে এসেছে এটা দেখেন এই ঘাড়ের এই অংশটা এসে সি চেপে গেছে এটা হচ্ছে ডিক্স ঘাড়ের ডিক্স প্রলাপস তো আমরা এই ঘাড় এবং মেরুদণ্ড কোমর এবং মেরুদণ্ডের ডিক্স প্রলাপস এর রুগী বেশি পেয়ে থাকে আর এটা হচ্ছে দেখেন এটা কোমর ব্যথার আর একটা কারণ এটা কিন্তু আর একটা মেকানিক্যাল সমস্যা এটা একটা ডিউ টু রোড অ্যাক্সিডেন্ট অথবা আঘাত পেয়ে উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল হিস্টোরি ছিল অথবা আগের দিন ভারী অনেক কাজ করেছে আলমারি সরাইতে গিয়েছিল অথবা বাসা শিফট করতে গিয়ে এই যে তো যেটা আমরা বলি লিস্থেসিস সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিক্স ফাটবে পাশাপাশি দুই হার আর একটার উপর একটা যেভাবে বসানো থাকে স্লিপ কেটে যাবে একটু সরে যাবে দিস ইজ লিস্তেসি সেই থেকেও ব্যাক পেন হতে পারে আর সবচেয়ে কম কমন যেটা টেন পার্সেন্ট ব্যাক পেনের কারণ সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো ইনফেকশান হয় মেরুদণ্ডে কোনো প্যাথোলজিক্যাল সমস্যা হয় যেমন বোন ক্যান্সার বোন টিবি অথবা স্পাইনাল ক্যান্সার স্পাইনাল টিবি বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল সমস্যার কারণেও ব্যাক পেন হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে রুগীর আরও কিছু সমস্যা থাকবে শুধু ব্যাক পেন না ওজন কমে আসবে 
समस्या बुजते बाट एट एम आर आई कर आो सहज हो जाए जी डिक्स प्रोलैप्स होना तो एम आर आई कर लेको रुगी जदि कोमर व्यथा भोगे दीर्घद दिन तरह उचित एक डाक्त स्वर्णपूर्ण एक एम आर आई कर फेला दें से रोग निर्णय पर चिकित्सा चले जाब अच्छा जे रुगी के धरें आपनी डायगनोसिस कर ही फिलें जर एक एल फोर फाइव एक डिक्स प्रोलैप्स आ तो शेखेत्रे तार मोड ऑफ ट्रीटमेंट तक किरकम होगे? अब उसे आश्चर्य यही जत्ती रोगियों गुला देखा जाए जी दिर्गो दिन रोग भोगेर कारण है और ऐसे बात देरी को रहा है। शेटा होले पाए तो अबोश होए जेते परे वा अबोश अब भाव होते परे। जो दी शेटा ना है एक्यूटी स्टेज जैसे हमरा बोले आर्ली स्टेज सार्जन छुरी मत क्या करतेन करते हाथी विभिन्न प्रकार मेनुअल टेक्निक आज जी हमारा मेटलैंड मैक एन जी विभिन्न थिरी आई टेक्निकर उपर डिक्सर विभिन्न प्रकार एक्सारसाइज और मेनिपुलेशन करी रुगी रेस्टे थकते हैं हस्पिटाले थे और जदि को व्यथा है व्यथार पशापी हमें विभिन्न इलेक्ट्रोथेपी यूज करते देखा जाए जी उदिन टू टू फोर फाइव उइक्सर भरे रुगी सम्पूर्ण सुस्थ हो जाए और सुस्थ हो जा विभिन्न एक्सारसाइज असंख्य धन्यवाद अनुष्ठने आसार के असंख्य धन्यवाद बैशाखी टेलीविसन और दर्शक के असंख्य धन्यवाद दर्शक श्रोता हमें आज के मत एखे शेष करते हे आगामी प्रोग्राम देखार आमंत्रण जानिए विदाय निचि अपन का भलो थकून सुस्थ नियमित स्वास्थ्य विषय आपडेट और परामर्श पे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर और डान पास बेल बाटन चापन एवं अपन अन्न्य सोशल मीडिया शेयर कर আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল